வணக்கம் நேர்களே எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெக் பேஜில் ஒரு சேலஞ்ச் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சேலஞ்சுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்க்ரீனில் தருகிற கியூஆர் கோடில் போடுறேன் ஸோ இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணி சேலஞ்சுக்கு என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்த வாரம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போன வாரம் நம்ம கேஎம்எஸில் என்கிரிப்ஷனில் பார்த்தது ஒரு ஃபோர் கேபி சைஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கிற ஃபைல்ஸை எப்படி வந்து என்க்ரிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபோர் கேபிக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா எப்படி நம்மளோட என்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களோட ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபோர் கேபிக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற என்கிரிப்ஷன் மெத்தட் பேர் வந்து என்வெலப் என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கும் ஸோ இந்த என்வெலப் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களோட டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கீ வச்சு என்க்ரூட் பண்ணுவீங்க அந்த கீயை நம்ம வந்து டேட்டா கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தென் அந்த டேட்டா கீயை உங்களோட கேஎம்எஸ் என்கிரிப்ஷன் ஸோ கஸ்டமர் மேனேஜ் கீயை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த டேட்டா கீயை வந்து நீங்கள் என்க்ரூட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட செட்டப்பில் நான் வந்து ஒரு கஸ்டமர் மேனேஜ் கீ வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டிபி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டிபி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் சிமெட்ரிக் டைப் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் கீ தான் இது அண்ட் தென் இதோட கீ பாலிசிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் டு ஆல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் எந்த யூஸருக்குனாலும் இந்த அசஸ் பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைலை இந்த என்வெலப் என்கிரிப்ஷன் வச்சு என்க்ரிப் பண்ண போகிறோம் வாங்க பண்ணலாம் ஸோ பேஸ் செட்டப் என்ன ஃபைல் வந்து என்க்ரிப் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபைல் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இதை வந்து எக்கோ திஸ் இஸ் டாப் சீக்ரெட் அண்ட் அபவ் ஃபோர் கேபி இன் சைஸ் அப்படிங்கிற இதை வந்து ஒரு மெசேஜாக வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு டாப் சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதை நான் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இதை கேஎம்எஸ் என்வெலப் என்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்க்ரிப் பண்ண போகிறோம் எப்படி என்க்ரிப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேஎம்எஸ் என்க்ரிப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு எய்தர் நீங்கள் பல மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து எய்தர் இந்த குறிப்பிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம் லைக் சி ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பைத்தான் இந்த மாதிரியான பல இது வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது AWS CLI யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ஐ வந்து நீங்கள் இதுக்கு தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் டிஃபால்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ஐ வந்து இதுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்கிரிப்ஷன் எஸ்டிகே அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதே நீங்கள் ஈசி டூ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே அதில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஸோ சின்ஸ் நீங்கள் லோக்கல் மிஷினில் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ உங்கள் மிஷினில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு பைத்தான் இருக்கணும் அந்த தென் பைத்தான் வேர்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பைத்தான் ஐஃபன் பி இந்த கமாண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மிஷினில் என்ன பைத்தான் இருக்குது அப்படி என்ன பைத்தான் வேர்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஸோ நம்ம மிஷினில் டூ பாயிண்ட் செவன் டாட் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற பைத்தான் வேர்ஷன் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ஓஎஸ் பொறுத்து இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இங்கேயே இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால இது ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறமும் எஸ்டிகே சிஎல்ஐ கமாண்ட் நாட் ஃபோன் அந்த மாதிரி எரர் வந்தது அப்படின்னா உங்களோட டெர்மினலை நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரீஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸ்டில் இஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் இட் டேக்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஒன்ஸ் இது பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஆல்ரெடி என்னோடய சிஎல்ஐ வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களோட சிஎல்ஐ நீங்கள் குட் குயிக்காக ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செட்டப் பண்ணலாம் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மிஷினில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹியர் யூ வில் கிவ் யுவர் உங்களோட அசஸ் கீ அண்ட் தென் சீக்ரெட் கீ அதுக்கப்புறம் எந்த ரீஜன் அண்ட் தென் அவுட்புட் ஃபார்மேட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுப்பீங்க நான் சின்ஸ் ஆல்ரெடி கான்ஃபிகர் பண்ணதுனால இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஓகே 
ஸோ இந்த பி அப்படிங்கிற வேரியபிளில் டிஃபால்ட்டாக ஸ்டோர் ஆயிரும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களோட ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா அந்த வேரியபிள் நேமுக்கு முன்னாடி டாலர் சிம்பிள் போட்டு அந்த வேரியபிள் கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அதே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளில் சிஎம்கே ஆரன் ஸோ வேரியபிள் வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து டெக் டிபி கீ அப்படின்னு சொல்லி வைக்க போகிறோம் நம்மளோட வேரியபிள் நேம் அந்த தென் ஏஆர்என் வந்து நம்ம கீயோட ஏஆர்என் வேல்யூ ஸோ உங்களோட கேஎம்எஸ் போனீங்க அப்படின்னா அந்த டாப் லெஃப்டில் நீங்கள் ஏஆர்என் அப்படிங்கிற இருக்கிற பார்க்கலாம் ஸோ குயிக்காக கா கா கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏஆர்என் வந்து உங்களோட கிளிப்போர்டில் காப்பி ஆயிரும் ஸோ நம்மளோட ஏஆர்என் நேம் வந்து சாரி டிபி கீ ஈக்குவல் டு அந்த தென் வித்தின் டபுள் கோட்ஸில் உங்களோட ஏஆர்என் வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூவில் அந்த வேரியபிளில் உங்கள் கீயோட ஏஆர்என் வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சான்னு எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏக்கோ டாலர் அந்த நீங்கள் என்ன வேரியபிள் வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த வேல்யூ ஓகே ஸோ நம்மளோட கீ இதை வந்து ஒரு வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போகலாம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போனோம் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்க பண்ண சொல்கிறது என்க்ரிப்ஷன் சிஎல்ஐ கமெண்ட் ஸோ இந்த கமெண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க கமெண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் என்க்ரிப்ஷன் சிஎல்ஐ இந்த சிஎல்ஐ தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் ஐஃபன் ஐஃபன் என்க்ரிப்ட் ஸோ என்க்ரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ என்க்ரிப்ட் பண்ணுறோமா டீக்ரிப்ட் பண்ணுறோமா அப்படி டிவன் பண்ணுறது தான் இந்த என்க்ரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் ஐஃபன் ஐஃபன் இன்புட்டில் நம்மளோட ஃபைல் தரணும் நம்மளோட ஃபைல் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா டாப் சீக்ரெட் டாட் டிஎக்ஸின்னு கொடுத்துருக்கோமா ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டியை ரிமூவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் டாப் சீக்ரெட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் ராப்பிங் கீஸ் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட கீ ஏஆர்என் வந்து தரணும் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்குற வேல்யூ வந்து டிபி கீ ரைட் ஸோ இதில் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களோ வேரியபிளுக்கு அதே நேம் எக்ஸாக்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த மெட்டடேட் அவுட் புட் ஸோ இந்த மெட்டட் அவுட் புட்டில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணி என்க்ரிப் பண்ணுறோம் ஸோ தட் டீக்ரிப்ட் கால் பண்ணும்போது அதே கீ யூஸ் பண்ணி அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த எல்லா என்க்ரிப்ஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த மெட்டடேட்டா ஃபைலில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை என்னோட நான் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து இந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணுறேனோ அங்கேயே வந்து இந்த மெட்டடேட்டா அப்படிங்கிற இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் என்க்ரிப்ஷன் கண்டெக்ட் ஸோ எதுக்காக நீங்கள் என்க்ரிப்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பர்பஸ் ஈக்குவல் டூவில் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இது ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது நமக்கு தேவையில்லை அண்ட் தென் கமிட்மெண்ட் பாலிசி ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கமிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் தென் ஐஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட்டில் இது என்க்ரிப்ட் ஆகிற வரப்போகிற ஃபைல் எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஐஃபன் ஐஃபன் அவுட் புட் ஸோ இதை நான் வந்து என்க்ரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலில் ஒரு ஃபோல்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இதனால் நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் எம்கேடிஐஆர் மேக் டைரக்டரி அண்ட் தென் என்க்ரிப்ட் ஸோ ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கமாண்டை நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கமாண்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு எரரும் வராது லைக் டிஃபால்ட்டாக நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி இப்படி போயிடும் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம போயிட்டு நம்மளோட என்க்ரிப்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகிருக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் டாப் சீக்ரெட் டாட் டிஎக்ஸி டாட் என்க்ரிப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைல் எல்லாமே வந்து ஹியூமன் ரீடபிளாக இல்லை இது வந்து என்க்ரிப்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஃபைலை மோர் தென் ஃபோர் கேபி சைஸில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்க்ரிப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் வந்து எப்படி இந்த என்க்ரிப்ட் பண்ண ஃபைலை டீக்ரிப்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படியே அதே பேஜ்லேயே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா டீக்ரிப்டிங் ஃபைலுக்கான கமாண்டோ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து நம்மளோட கீ வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளில் போடணும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸ
அண்ட் தென் வேப்பிங் கீஸ் ஸோ வேப்பிங் கீஸ் வந்து நம்மளோட கீ வேரியபிள் நேம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து டிபி கீ அப்படின்னு இருக்க போது அண்ட் தென் கமிட்மெண்ட் பாலிசி லெட் இட் பி ஆசிட்டஸ் என்கிரிப்ஷன் கண்டெக்ட் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் எந்த இடத்துல இது ஸ்டோர் ஆகிருக்க போகுது ஸோ இது வந்து நான் மெட்டர் டேட்டா அப்படிங்கிற டேரக்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் அவுட் புட் வந்து நான் இதில் டீக்ரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம எப்படி என்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி டீக்ரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிடலாம் சேம் கமெண்ட் தான் எம்கேடிஆர் மேக் டேரக்டரி அண்ட் தென் டீக்ரிப்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டீக்ரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கொடுத்தேன் அப்படின்னா சேம் வே லைக் எப்படி நமக்கு என்கிரிப்ட் ஆகும் போது எந்த ஒரு எரரும் வரலையோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு எரரும் வராமல் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கமாண்ட் லைன் வந்து போயிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த டீக்ரிப்ட் ஃபைல்குள்ளே போய் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் சீக்ரெட் டாட் டிஎஸ்சி டாட் என்கிரிப்ட் டீக்ரிப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருந்த மெசேஜ் திஸ் இஸ் டாப் சீக்ரெட் அண்ட் அபோவ் ஃபோர் கேபி இன் சைஸ் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து நமக்கு டீக்ரிப்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் எனி சைஸ் மோர் தென் ஃபோர் கேபி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்வெலப் என்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் அண்ட் டீ டீக்ரிப்ட் பண்ணுவோம் இதில் எக்ஸாம் வைஸ் நான் வச்சுக்க வேண்டியது இதில் நான் டேட்டா கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணேன் இல்லையா நம்ம டேட்டா கீயை என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த கேஎம்எஸ் மெக்கானிசம் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் யூஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் அந்த டேட்டா கீ வந்து நம்மளோட ஆக்சுவல் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னும் டெவலப்பர் அசோசியேட் எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் கேட்கக்கூடிய ரெண்டு கொஸ்டின் ஒன்று வந்து ஜென்ரேட் டேட்டா கீ அண்ட் தென் ஜென்ரேட் டேட்டா கீ வித்வுட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஜென்ரேட் டேட்டா கீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களோட நீங்கள் எந்த கீயை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுவோம் நம்மளோட டேட்டாவை ஆக்சுவல் டேட்டாவை அதுதான் வந்து டேட்டா கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து இந்த கமாண்ட் லைன் யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக உங்களோட லோக்கல் மிஷினில் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக அந்த டேட்டா கீயை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் நீங்கள் டேரெக்டாகவே வந்து உங்களோட லோக்கல் மிஷினில் கிளைண்ட் சைடில் உங்கள் டேட்டாவை என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதே வேறு ஏதாவது செக்யூராக நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு பேக்கப் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க டேட்டா கீ அப்படி அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் டேட்டா கீ வித்வுட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஏபிஐ கால் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ எக்ஸாம் பர்ஸ்பெக்டிவில் கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமான கொஸ்டின் ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினில் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் லைக் வந்து டேட்டா கீ யூஸ் பண்ணி உங்களோட லோக்கல் மிஷினில் நீங்கள் என்கிரிப்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஏபிஐ கமாண்ட் வந்து ஜென்ரேட் டேட்டா கீ ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா கீ வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இதே வந்து ஒரு பேக்கப் மாதிரியோ இல்லை வேறு ஏதாவது பர்பஸ்க்காக இருந்தது இமீடியட் நீங்கள் வந்து என்கிரி பண்ண போகிறது இல்லை அந்த மாதிரி சினாரியோ இருந்தது அப்படின்னா ஜென்ரல் டேட்டா கீ வித்வுட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து என்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்டில் டேட்டா கீயை நீங்கள் லோக்கலாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டாக்குமெண்ட் பேஜையும் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணுறேன் ஸோ தட் இன்கேஸ் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக படித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக படித்து பாருங்கள் அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஒரு கேஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை என்கிரிப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ வீடியோ பயனில் தான் வந்துருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வீடியோ கீழே கமெண்டில் பதிவு விடுங்க நீங்கள் மட்டும் படித்தா போதாது ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் சண்டே த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் எஸ்டிக்கு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வாசன் நன்றி வணக்கம்